എന്ത് വിഷമം വരുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വന്നുള്ള ഈ ഇരുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറെ ആയല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ആരുടെ സ്മാരകമാണെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ ചെന്ന് കാണുന്ന മനോരോഗി നമ്മുടെ ആരാ ഇല്ല പക്ഷെ അനിയൻ കൂട്ടം കണ്ടു അവൻ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ ആരായാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൈവച്ചാൽ അവന്റെ വിരലുകളുടെ ചൂടിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും പ്രാണനും ശ്വാസവും തന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നവനാവൻ സ്വന്തവും ബദ്ധവും പറയാൻ ഈ മാധവും മാത്രം ഊണും ഉറക്കവും എന്നോടൊപ്പം ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ അസ്തുവാരമിട്ട് തന്നത് അവനാ പക്ഷെ കൈവിട്ടുപോയി എനിക്ക് രക്ഷിക്കാനായില്ല അവനെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല അവന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും രക്ഷിക്കാനായില്ല രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം വെച്ച് ആരോ അവളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടുകയായിരുന്നു അഞ്ചു മാസം ഞാൻ അവനെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവൻ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവളെ കൊന്നവനെയും അവന്റെ കൂട്ടാളുകളെയും കുത്തിമലർത്തി തീയിട്ടു കേസ് ഞാൻ നടത്തി അവൻ ചെയ്തത് മരണം വരെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കും തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനെ മനോരോഗിയാക്കുക ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അവൻ എന്നെ അനുസരിച്ചു പരിപൂർണ ബോധത്തോടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ ഭ്രാന്തനായി ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നും കഴിച്ചവൻ കഴിയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പൂ പോലുള്ള ആ കുഞ്ഞി ഭദ്രമായി വളരുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ ആ വളർച്ച അവനിപ്പോ ഒരു ലഹരിയാണ് അച്ഛനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ അനിയും കൂട്ടൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ നീയും അറിയണം ഇതൊരു സ്മാരകമല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജന്മം കൊടുത്ത് ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മകന് അവന്റെ അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ ഞാനിതിനെ എന്റെ മരണം വരെ സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനിയം കുട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ കടുവയാക്കാം ഞാനിറങ്ങുന്നു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല എത്രയും വേഗം വിവാഹം നടത്തി ഇവളെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോഴേ ആ വീടിന് ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും അപ്പോ മുത്തശ്ശിയുടെ മാധവനോട് ഈ മാധവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വിവാഹം അതങ്ങ് കളം വെച്ചാ ആദ്യമായിട്ടാ നീ ഇതൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഏട്ടന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചത് നീ ഇങ്ങനെ പോകോട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടനല്ലല്ലോ ഇപ്പോ അവൻ തന്നെ ആരാന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഇപ്പോ അല്ല മച്ചാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ ആ കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തന്നാ പോരെ ദേ നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റരുത് കേട്ടോ പുരകത്തമ്മ വാഴ വെട്ടല്ല പുല്ലേ ആ നീ എന്തിനാ ചൂടാവണെ ഞാൻ മച്ചാനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കത്തുന്ന പോരെ എന്ന് വാഴയെങ്കിലും വെട്ടിയാ അത്രയും ലാഭം അതെങ്കിലും കത്താണ്ട് കിട്ടൂലേ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട് അവനെ നമുക്ക് തട്ടാം ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് അവിടെ പോയി ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് സമാധാനമായി അനിയും കുട്ടനോടും സംസാരിച്ച് എന്തിനു സംസാരിക്കണം എല്ലാവരോടും പനങ്ങി നടക്കല്ലേ അവൻ നടക്കട്ടെ ഇനി തീയതി ഒന്നും മാറ്റണ്ട നിന്റെ വിവാഹം നടക്കട്ടെ അവനുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം കാരണം നീ ഇത് എത്ര കാലാ ലീവ് എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാനം വേണ്ടേ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കാണണം അവൻ എന്റെ ആരും അന്വേഷിക്കാത്ത അവനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അവൻ തന്നെ പോയതല്ലേ അപ്പൊ സ്വയം വന്നോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല അവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ചെന്ന് കണ്ടിത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറ ഞാൻ പോയി കണ്ടോളാം നീ അങ്ങോട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാ അവനില്ലെങ്കിൽ വീട് ശരിയാവില്ല അവനെ കൊണ്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും Oh, my God. 
എവിടാണെങ്കിലും അവനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങളാണ് അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ പിച്ച് കീറി ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഇട്ട വേഷത്തോടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതാ അമ്മ അച്ഛനും ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ടോന്ന് പോലെ അവൻ അറിയണ്ട നീ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നീ എപ്പോഴാ വന്നേ നോക്കി അനിയും കുട്ടൻ ആരെയും വിളിക്കണ്ട എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട മോനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കും ജയിക്കണം എപ്പോഴും ജയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകനില്ലേ ആ രാജകുമാരൻ ഇനി ജയിക്കാൻ അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന പാവം മനുഷ്യൻ വേണ്ട എന്നെ പറ്റിക്ക മാറ്റി പറയണ്ട എല്ലാം എനിക്കറിയാം നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നീ അനിയനായി എന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് എനിക്ക് പറക്കാതെ പോയ എന്റെ മകനാണ് അവൻ എന്റെ പ്രാണനാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിനക്ക് സ്വന്തം മകനായ നിന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വളർത്തിയ വിഷ്ണു ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവാതിരിക്കാനാ ഞങ്ങൾ അവനെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിച്ചത് അതെല്ലാം നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാണണ്ട <laughs> <laughs> അവനെ നമുക്ക് കാണാം അതവൻ ചുമ്മാ എന്തോ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചായിരിക്കുമെന്നേ കൊച്ചിച്ച വിഷമിക്കാതിരിക്കേ വിഷ്ണുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാനിത് അന്വേഷിക്കാം ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കി അതെങ്ങനെ മോലാളി ഓഫ് ആക്കുന്നേ തല്ലി പൊട്ടിക്ക അപ്പൊ ഓഫ് ആവും കൊച്ചേട്ടനില്ലേ ഇല്ല ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് പോയി അനിയൻ കുട്ടിന് ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ല സാർ ഇപ്പൊ പോയല്ലോ എന്റെ അമ്മ അനിയും കുട്ടനെ കാണാല വരവാ അവൻ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല തപ്പിയാലും കിട്ടില്ല എന്താ ഒരു ധൃതി നിങ്ങൾ അനിയും കുട്ടനെ കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല കണ്ടില്ല കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആബ്സെന്റ് ആണല്ലോ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലും വന്നിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പിണക്കമുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു കൂട്ടം വരണം ഒഴിവായി സംഗതി ക്ലീൻ 
നിന്റെ ഏട്ടൻ കാറെടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനെ കൊല്ലണ്ട നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് തെറ്റു പറ്റിയത് എനിക്ക് ഏട്ടനും അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാരും ഉണ്ട് കൊല്ലരുത് നീ എന്താ ചെയ്തേ രക്ഷിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഏട്ടനെ കാര്യം പോക്ക രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ഏട്ടനെ കൊല്ലണ്ട എന്താണ് ചെയ്തത് പറയണം പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെന്താ എന്താണ് ഞാൻ ആ കാറിൽ ബോംബ് വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് നീ വലിയ ആളാവണ്ട എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എല്ലാം തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും എന്നാലും എന്റെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ നീയും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടി വന്നില്ലേ അത് മതി ആർക്ക് ജനിച്ചാലും ആര് വളർത്തിയാലും നീ എന്റെ അനിയനാ ഈ ജന്മം എനിക്ക് നീ കഴിഞ്ഞ എന്തുകൊള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ അങ്ങനെയല്ല നീ എന്താ പറയാൻ വന്നത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കല്യാണിയുടെ കാര്യമല്ലേ നീ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അവക്ക് ഞാനാ വാക്കു കൊടുത്തത് 